soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Carl Sagan dedicó su vida entera a la exploración de los misterios del universo. Profesor en Harvard y la facultad de Cornell, Sagan era una persona capaz de concebir ideas tan grandes como uh, la galaxia misma. Si bien es cierto que alcanzó muchas metas, la mayoría de las personas lo recuerdan por su serie televisiva Cosmos, la cual nos develó los misterios que rodean a las billones y billones de estrellas del universo. Aunque él mismo era una estrella. This is the first moment in human history when we have explored any other world for life. We are just beginning. You welcome, please, Dr. Carl Sagan. He's almost surely the best-known scientist on the planet. Cosmos is a Greek word for the order of the universe. He takes the genuine intellectual experience and um, lifts it up and says, Ah, oh, isn't this great? Don't you feel wonderful? How can you live without this? The universe, now newly created, will, billions of years from now, utterly destroyed. 8.64 billion years long. 10 billion, billion, billion atoms. His greatest service has been in his ability to humanize science and make science accessible and thrilling to the masses. He's often said, when you're in love, you want to tell the world about it. And that's what science is for him. He created his own work. He imagined it, created it, and then went into it. He is his image of what he wanted to be. Carl Sagan, una estrella en el cosmos. Okay. We're quiet and clear. And action. We think that, that this may be a beacon, a sort of an announcement to kind of get our attention. You're sending this message all over the world. En 1996, Jory Foster y el director Robert Zemeckis dieron inicio a la filmación de Contacto, una película basada en la novela homónima de Carl Sagan. Hollywood fue uno de los últimos medios que utilizó Sagan para popularizar la ciencia. A este respecto, nadie trabajó con tanto afán como el propio Carl Sagan. Lo llamaron visionario, activista y, en ocasiones, gran orador. Sin embargo, para millones de telespectadores alrededor del mundo, este fue el hombre que les dio el cosmos. The journey for each of us begins here. We're going to explore the cosmos in a ship of the imagination. Come with me. Su carrera como científico tenía los mismos propósitos que la NASA, lo que le permitió embarcarse durante 30 años en la aventura más grande de la historia. Gracias a su manera sencilla de difundir la ciencia, Carl Sagan ganó un Pulitzer, un Grammy, tres Emmys, pero nunca un premio Nobel. En su afán de averiguar si estamos solos en el universo, Sagan se vio frecuentemente obligado a poner su reputación científica en riesgo. Samuel Sagan y Rachel se conocieron en una pequeña porción del cosmos, el Bonson Hortz, Brooklyn, Nueva York. They had a magical relationship. My father and mother had an unusually close and loving relationship. Sam Sagan, un judío que emigró de Rusia, trabajaba como cortador de telas en una fábrica de ropa. Eran los años de la Gran Depresión. Rachel was the intellectual, Sam was the businessman. He was, a very, he was very good at what he did, managed to do well during the Depression. El 9 de noviembre de 1934, Sam y Rachel tuvieron un hijo al que llamaron Carl Edward Shagan. Tanto Sam como Rachel estaban dispuestos a darle lo mejor de la vida. She thought the sun rose and set on her son. Uh, she watched over him. She was very concerned that he fulfill his potential. She was a natural student, and she passed this on to Carl. 
Cuando Carl tenía cuatro años, sus padres lo llevaron a la Exposición Mundial de 1939. Carl estaba fascinado con el futuro, un mundo ordenado y limpio, regido por la ciencia y libre de pobreza. El cielo de la exposición se iluminaba con sueños. Más que fuegos artificiales, Carl soñaba con las estrellas. Mother took Carl to the New York Public Library because he wanted to learn about the stars. And uh, he must have been seven or eight. He went up to a librarian and asked, can she find him a book having to do with the stars? And she said, sure, Sonny, just a minute, I'll be back. She came back with a, a book about Clark Gable, Greta Garbo, um, Hollywood stars. Tras dejar claro a qué hacía referencia, Carl leyó un libro entero de astronomía. En un estallido de conciencia, el universo se abrió ante sus ojos. Si las estrellas distantes son como nuestro sol, entonces debe haber otros planetas con vida. La posibilidad de que haya vida en otros lugares, charmed him, and excited him, at a very young age. Los libros de ciencia ficción también estimularon la imaginación de Sagan. Las románticas novelas de Edgar Rice Burroughs llevaron a Carl hasta Marte o Barsum, como lo conocían sus habitantes. En viajes imaginarios con su héroe John Carrey, Carl montó bestias de ocho piernas, hizo amistad con un gigante verde de tres metros y se ganó el corazón de la princesa de Helion, de Jack Torres. John Carter got to Barsum by standing in an open field, spreading his hands and wishing hard. I can remember spending many an hour in my boyhood, arms resolutely outstretched in an open field in twilight, imploring what I believed to be Mars to transport me there. It never worked. There had to be some better way. Quizás con cohetes. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Carl oyó hablar acerca de los B-2 que usó Alemania para bombardear Inglaterra. There, there was no name for what he wanted to be. He was interested in astronomy. He thought that there were probably little men on Mars. And he thought, even at age 11, that by the time the space age came about, he'd be too old to be a, an astronaut. But he wanted to study that phenomenon. He wanted to be the kind of astronomer who studied people and made connections with the people out there and the intelligence out there. When Carl tenía 13 años de edad, Sam Sagan se mudó a un suburbio mejor en Rahway, Nueva Jersey. Carl destacó en la secundaria Rahway y fue elegido como la persona más inteligente y con mayores posibilidades de éxito en la vida. En su anuario se leía. La astronomía es el principal interés de Carl. Con sus excelentes calificaciones, seguramente alcanzará la fama. Sin embargo, al ingresar a la Universidad de Chicago, Carl tuvo que abandonar su interés por los cohetes, puesto que no había un departamento de ingeniería. Desde entonces, se concentró en lo que era su mayor talento, pensar en grande para tratar de alcanzar las estrellas. Carl también era capaz de transmitir su ambición a sus compañeros. Como capitán, llevó a su equipo de baloncesto universitario hacia la victoria. Carl's major attribute as a basketball player is he was a terrific rebounder, a very um, aggressive and energetic rebounder. He was known for the sharpness of his elbows uh, under the backboard. Carl avanzó rápidamente en su carrera como científico. Como trabajo de verano, Sagan consiguió un puesto en el laboratorio de H.J. Miller, ganador del premio Nobel. Miller estaba investigando cómo se había originado la vida en nuestro planeta. 
A pesar de que Carl estaba ansioso por trabajar en este proyecto, Miller solo le asignó tareas de poca importancia. I think he began to develop good appreciation that there's a lot of science that's hard work. On top of the great intuitive leaps, there's a lot of slogging through the data and, uh, and quedó en la Universidad de Chicago con el fin de estudiar para su doctorado en astronomía y astrofísica bajo la tutela del doctor Gerhard Kuiper. Kuiper era un astrónomo independiente que estudiaba la existencia de vida en otros planetas. Especular acerca de la existencia de vida extraterrestre era algo que los astrónomos conservadores evitaban. Buscar marcianos no era ciencia. En 1957 se descubrió en el espacio exterior algo que cambiaría el curso de la historia, el Sputnik. Los rusos habían puesto en órbita el primer satélite construido por el hombre. Sagan aprovechó el comienzo de la carrera espacial para dar un gran paso, proponerle matrimonio a la joven genetista Lena Alexander. Carl y Lynn se casaron el 16 de junio de 1957 y tuvieron dos hijos, Dorian y Jeremy. Durante esos años, Carl comenzaría su carrera, un ensayo en el que predecía un fuerte efecto de invernadero en Venus, causó sensación entre astrónomos. Most PhD theses are unfortunately not too important and really aren't major breakthroughs. Very rare for one to be that. Carl's thesis was that. Sus cálculos eran perfectos. Sagan, quien venía de recibir su PhD, fue invitado a unirse a la primera expedición interplanetaria de la recién formada NASA. Cuando se lanzó el Mariner 2 en 1962, el astrónomo de 27 años apareció en televisión para hablar acerca de Venus. There have been suggestions that it's a large swamp. Uh filled with all sorts of prehistoric animals. Uh, that, of course, would not be if it were at 600 degrees Fahrenheit. Uh, I would say that the best guess, and uh, I should emphasize that it really is a guess, is that uh, it's a large desert uh, with no liquid water, certainly no plants, and uh, in all probability, no life of any sort. La misión del Mariner 2 fue todo un éxito para Sagan. La data enviada comprobaba la veracidad de su teoría de invernadero. La aventura espacial había comenzado y Carl Sagan tenía puestos en primera fila. Sagan despegó junto con la aventura espacial de Estados Unidos. Creada durante el apogeo de la Guerra Fría, la NASA tenía como misión principal llevar al hombre a la luna antes que los soviéticos. Sin embargo, los científicos de la agencia también apuntaban hacia otros planetas. Ahora que formaba parte del equipo de la NASA, el doctor Sagan podía hacer su sueño realidad, explorar otros mundos en busca de vida extraterrestre. If we were to find just one example of life elsewhere, for example on Mars, then we would be uh, much more justified in making this uh, this grand generalization that uh, life is not restricted to our planet, but is uh, is a pervasive component of the universe. La única vida en la que no se estaba concentrando era la suya. En 1963. Carl y Lynn se divorciaron. Ella se llevó a los niños, mientras que él aceptó un puesto como profesor de astronomía en Harvard. But when he got there, he found that uh, in a way he was alone. He was working on very frontier speculative subjects, and there were just not any colleagues there that were working in these same things. 21 pictures were transmitted by Mariner 4 and they raised much of the veil of secrecy that shrouds outer space. El Mariner 4 
la primera sonda de la NASA enviada a Marte, alcanzó su objetivo en junio de 1965. La veracidad de las especulaciones de Sagan estaban por corroborarse. Nadie más que él esperaba conseguir señales de vida en el planeta. The pictures show that Mars is pocked by craters caused by crashing asteroids and space debris. They conclude from this that there has been no water erosion on the planet. And with no water there is of course no support for even plant life. So the discovery that Mars was not like the Earth was a big shock. Carl had already become involved in the idea of life on Mars. A pesar de que no había perdido la esperanza de conseguir vida en Marte, Sagan decidió monitorear señales de radio provenientes del espacio en busca de civilizaciones inteligentes. Además, se vio envuelto en especulaciones acerca de ovnis en un trabajo con el astrofísico I.S. Shuklovsky llamado Vida Inteligente en el Universo. Sagan trató de dar un enfoque científico en torno a la posibilidad de que seres extraterrestres hubieran visitado la Tierra alguna vez. I think it's uh, much more reasonable if you, uh, if you want to speculate on the possibility of, of extraterrestrial intelligence that uh, there are very rare visits from extraterrestrials to the Earth. There's no evidence for this. I just say that's not implausible. But have several visits a day, I think is straining credulity. Sagan aprovechó la popularidad del fenómeno OVNI para centrar la atención del público en la astronomía. Sin embargo, Harvard no estaba de acuerdo con este procedimiento. He was quite successful as a professor, but he also showed the differences, the greater interest in public communication, uh, in popularization, and ironically, in the Harvard environment, it may be that the, this interest in popularizing science was uh, detrimental to his career. En 1968, Sagan recibió un golpe fuerte cuando se le negó la permanencia en Harvard. El departamento en el que trabajaba era demasiado conservador para sus ideas. At the same time, at Cornell, we had a tradition of working on far out, speculative, frontier things, and indeed exactly the things he was interested in. Sagan se uniría a la Universidad de Cornell, aunque no estaba dispuesto a dejar Harvard sin su querida Linda Salzman. Carl y Linda se casaron el 6 de abril de 1968. Ese otoño, Sagan se convirtió en el director del nuevo laboratorio de ciencias planetarias de Cornell. En 1969, la NASA puso en marcha su proyecto más ambicioso, llevar el hombre a la Luna. Ese año, Sagan formó parte del equipo encargado de orientar a los astronautas del Apolo 11. No obstante, para los exploradores como Sagan, el gran salto lo constituía la misión del Mariner 9. Esta sonda, la primera en recorrer la órbita de Marte, mostraba evidencias de que el planeta fue activo alguna vez y que pudo haber tenido vida. They showed giant channels carved by water billions of years ago, but catastrophic floods. It showed great canyons bigger than anything on the Earth. Uh, so all of a sudden, it isn't the moon with a little bit of dry ice. It's a planet that had a water history, strong water history, and therefore, probably possibly life. Había gran optimismo en la NASA durante las misiones Pioneer, las cuales debían recorrer el sistema solar hasta perderse en el espacio. La agencia incluso aceptó colocar a bordo un saludo concebido por el propio Carl Sagan. We thought it would be appropriate to have a message on the spacecraft which would indicate uh, who sent it and uh, where we're from and when we launched it. Surprisingly, there were a lot of objections. Uh, there was controversy in the press as to whether it was right to use the taxpayers' money to send pictures of naked people, or some called it smut, to space. Sagan aprovechó la controversia para promover una nueva misión, cuyo objetivo sería el de buscar vida en Marte. We do not know whether there's life on Mars. We cannot exclude it, and we cannot guarantee it, and the only way to find out is to look. It's even possible there are 
large organisms that walk around the planet and uh, are of some level of intelligence. There's nothing we know to exclude that. Finalmente, la NASA decidió poner en marcha una misión extremadamente ambiciosa, aterrizar en Marte. El 20 de julio de 1976, el vikingo 1 aterrizó en Marte. Era la primera vez que un aparato hecho por el hombre enviaba a la Tierra fotografías de la superficie de otro planeta. Luego, Sagan reviviría la emoción que sintió al ver las primeras imágenes enviadas desde Marte. Viking's first picture assignment was to photograph its own foot. Viking painted its picture in vertical strokes, line by line, until with enormous relief we saw the footpad securely planted in the Martian soil. This was the first image ever returned from the surface of Mars. The cameras on each Viking lander revealed a kind of rocky desert. Beyond the lander itself, we saw for the first time the landscape of the red planet. It didn't look like an alien world. There were rocks and sand dunes and gently rolling hills as natural and familiar as any landscape on Earth. Si bien era un gran paso para la humanidad, aún no había evidencia, ni siquiera microscópica, de que hubiera vida en Marte. No obstante, aún había esperanzas. Esa posibilidad era para Sagan la aventura que comunicaría al mundo entero como anfitrión del programa Cosmos. Sea testigo. De... This is the first photograph close-up of Mars ever obtained in human history. We're looking. Las misiones vikingo no encontraron vida en el planeta rojo, pero en cambio, los medios de comunicación habían descubierto a una nueva estrella, Carl Sagan. You see that letter? That looks like a, an English B. I suppose it's some Martian guy carving his initials on a rock. But <laughs> is he likely to write in English? <laughs> En 1977, además de publicar un bestseller, Sagan apareció en The Tonight Show y en la portada de la revista Newsweek. Su siguiente proyecto perduraría mucho más, alrededor de un billón de años. Sagan había creado un disco con sonidos propios de la Tierra que viajaría en el Voyager hacia el espacio exterior. Carl trabajó durante meses con la directora del proyecto, Anne Druyer. Capturar el mundo entero en un solo disco representaba un enorme esfuerzo. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que compartían los mismos sueños e ideas. Annie confided to me, uh, with a certain degree of, of trepidation and potential horror, that um, she was afraid she might be falling for the great man. Sagan sentía lo mismo, por lo que el primero de junio de 1977 dieron a conocer que estaban enamorados. El que Carl estuviera casado y tuviera un hijo no fue impedimento. Al cabo de un tiempo, Sagan los dejó para consumar su relación con Annie. Ahora los amantes tenían libertad para dedicarse el uno al otro y al proyecto en el que estaban trabajando. En el disco se grabaron los latidos del corazón de Annie. Además de saludos en 60 idiomas. Shalom. Bonjour tout le monde. Hello from the children of planet Earth. Música de varias culturas y un beso. There's a kind of uh, message in a bottle thrown into the cosmic ocean. An expression of our hopes for the future, that there will be a human community 
uh, at some distant time, which will be glad we sent this message to the cosmos. El siguiente proyecto de Sagan consistía en un mensaje dirigido a los habitantes de la Tierra. Junto con Anne, preparó una serie de 13 programas acerca de la historia de la astronomía y la exploración del espacio para transmitirla en televisión. Carl Sagan sería el anfitrión de Cosmos. Cosmos tardó tres años en filmarse. Sagan grabó en 40 lugares a lo largo de 12 países, entre los que se encontraban India y Egipto. Fue un trabajo arduo, pero emocionante. There was a lot of writing that went on just uh, you know, moments before going before the cameras. There was a lot of last minute good ideas. And there was a general tension and healthy kinds of disagreements that happen on these projects. No obstante, Carl debió soportar mucha presión. He was trying to do two careers at once, to maintain his role as a scientist and, and participate in Voyager at the same time he was producing a major television show. Luego, Sagan recibió una noticia perturbadora. Su padre, Sam, había sido diagnosticado con cáncer pulmonar. Sam y Rachel Sagan se mudaron entonces a casa de Carl Yan para pasar sus últimos meses juntos. It was very, very hard to watch Sam deteriorate during the making of Cosmos. We were constantly torn between these 18, 20 hour days and giving his parents and particularly his father the kind of uh, love and support that we really wanted to give them. Sam Sagan murió in October of 1979 antes de que the filmación de Cosmos. The journey for each of us begins here. We're going to explore the cosmos in a ship of the imagination. It will carry us to worlds of dreams and worlds of facts. Come with me. Finalmente, Cosmos salió al aire en septiembre de 1980. Con un público de más de 400 millones de personas alrededor del mundo, la serie se convirtió en la más exitosa en la historia de la televisión. Cosmos is a Greek word for the order of the universe. In a way, it's the opposite of chaos. The universe, now newly created, will billions of years from now be utterly destroyed. 8.64 billion years long. 10 billion, billion, billion atoms contemplating the evolution of matter. El programa lo convirtió en una figura pública y le ganó otra aparición en The Tonight Show. The universe is made up of billions and billions of galaxies. Even if you weren't, you know, don't have some singular memory of seeing him for the first time, um, he sort of is in the lexicon. I think he's kind of become a fixture of Americana. And um, I think luckily for us, uh, because I, I mean, I know what kind of impact that has on a younger generation. And uh, on myself, uh, just for myself, I knew that there was somebody out there who was talking about a science in a way that I could relate to. El largo divorcio de Carl y Linda terminó finalmente casi un año después de la primera transmisión de Cosmos. Sagan y Annie Julian contraerían matrimonio el primero de junio de 1981. was flying. I mean, you know, he had been married twice before. It's not as though it was his first wedding, which it was for Annie. She was having her storybook wedding, but it was very much as though it was his first wedding. He um, was a giggling groom. It was one of the most romantic weddings I've ever seen. Mientras Sagan y Annie eran declarados marido y mujer, El disco que habían grabado corría hacia las estrellas. El Voyager envió de regreso fotografías impresionantes de Júpiter y sus satélites. Y de Saturno y sus anillos, al tiempo que se preparaba para salir del sistema solar. 
Sin embargo, Carl estaba concentrando su atención y energía en un solo planeta, el nuestro. El lanzamiento del transbordador Columbia en 1981 marcó el final de la era dorada de la exploración espacial. Lo costoso de estas misiones le impedía a la NASA financiar la exploración de otros mundos. Ni Sagan ni sus colegas podían hacer algo al respecto. They go around the Earth for a week and do something that tomato plants don't grow or something, and then they say, we've done space exploration. That's not space exploration. Space exploration is going to other worlds. Sagan protestó en contra de la política de la NASA, aunque al mismo tiempo se concentró en asuntos más terrenales. Después de todo, este era el único planeta con vida. El nacimiento de su hija Alexandra en 1982 lo impulsó a comprometerse en la conservación de este frágil mundo. En marzo de 1983, la propia vida de Sagan se vio amenazada como consecuencia de una infección durante una apendicectomía. Rushed by ambulance to Upstate Medical Center in Syracuse, where they performed a 10-hour operation and saved his life. El presidente Reagan recientemente había anunciado la creación de su plan estratégico de defensa, mejor conocido como Guerra de las Galaxias. Desde su cama en la unidad de terapia intensiva, Carl Sagan organizó una petición contra este programa. We thought that the whole concept of Star Wars was going in the wrong direction. Because it was going to lead to militarization, which was going to limit the, the freedom of motion to explore. El célebre Carl Sagan se había convertido en un activista. Tras haber estudiado durante décadas otros planetas, Sagan sabía que el nuestro corría peligro. It is therefore possible that a full nuclear exchange would be not just an event which wipes out a few hundred million people in the northern hemisphere but does significantly more serious damage. In 1983, Sagan co-produjo un ensayo mediante el cual sugería que incluso una guerra nuclear a pequeña escala podía desencadenar un devastador invierno nuclear capaz de congelar la superficie de la Tierra tal como lo hicieron las tormentas de arena en Marte. An extraterrestrial visitor looking at what we've done would conclude that uh, we have embarked on a mad course designed not to help but to end the modern technical civilization on our planet. En su protesta contra las armas nucleares, Sagan visitó Ground Zero, Nevada lugar donde se ensayaba con estas armas. It is foolish for the United States to continue testing when the Soviet Union has uh, unilaterally, unconditionally stopped underground testing and invited the United States to join. Él y su esposa Annie fueron arrestados allí en 1986. Sagan también recorrió Estados Unidos y el mundo para hacer campaña a favor del ambiente. The planet is a unit. No one nation can solve the greenhouse problem alone. You have to uh, uh, stop the production of chlorofluorocarbons. The politicians and the religious leaders and the weapon scientists have been at it for a long time and they've made a thorough mess of it. I mean, we're in deep trouble. What we fail to do now imperils our children, our grandchildren, our great-grandchildren. Para 1991, Sagan y Annie Tenían otra razón para salvar el planeta, un hijo al que bautizaron con el nombre de su abuelo, Sam. Sus esfuerzos por salvar el planeta le costaron un puesto en la élite científica. En 1992, Carl fue postulado para ser miembro de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias. No obstante, 
su ingreso fue saboteado por algunos miembros de esta academia. In my opinion, if you examine what's driving these people and what's behind that, it's not really anything to do with his scientific competence or his accomplishments. It's just plain old jealousy. El desaire no duraría mucho. Al año siguiente, Sagan recibió el premio más importante de la Academia, la Medalla de Servicio Público, con el cual se reconocía su trabajo científico. Science is, is not just a, a joy, but it's, it's a practical matter. The future of the country, the future of the world depends on the uh, proper and humane use of science and technology. Carl Sagan había hecho todo lo posible por salvar la ciencia. Ahora la ciencia le devolvería el favor. Su reto más grande estaba aún por llegar. Mundo presente 192. El Congreso autorizó la búsqueda de inteligencia extraterrestre con fondos del gobierno, mejor conocido como Proyecto SETI. A pesar de que en 1993 se cancelaron esos fondos, las ideas de Carl Sagan acerca de la posibilidad de vida en otros mundos eran finalmente respetadas por la ciencia. Además, era una investigación que podía realizar desde su propia casa. Y es que su corazón estaba en ella. Tras una larga y exitosa carrera, Carl se sentía feliz compartiendo con su hija Sasha, su hijo Sam y su esposa Annie. Sin embargo, un día... Annie notó la presencia de una persistente mancha en el brazo de Carl y lo envió a un médico. The doctor called me up, Carl was up, and said, uh, we've made the silliest mistake. We've mixed Carl's blood test up with someone else. Because, he said, where is Carl? Is he, is he home? I said, no, he's some, uh, giving a lecture somewhere. He said, oh, he said, well, this is the blood test of someone gravely ill. Un segundo análisis de sangre confirmó la terrible noticia. Sagan sufría de una rara enfermedad conocida como mielodisplasia. Si no recibía un trasplante de médula ósea, moriría en seis meses. We found that although we are the only two siblings, uh, we remarkably matched all factors, even some that were not necessary for a successful transplant. We matched everything. So there we were. And so we did a bone marrow transplant. A pesar de los efectos secundarios, la operación fue un éxito. Everything is, I'm glad to say, just fine. And the new book? The new book is coming out in January. It's called... Uh, It's called, uh, what is it called? It's, uh, the Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. And it's about uh, science and pseudoscience, the importance of scientific thinking. Sagan no estaba recuperándose de acuerdo a lo esperado. Los exámenes de sangre mostraban que necesitaba un segundo trasplante para julio de 1996. Esta operación lo mantuvo hospitalizado varias semanas. Sin embargo, el día que salió de alta, Sagan recibió una noticia que reivindicaba sus décadas de arduo trabajo y especulación. Some of the countries and the world's leading space researchers today laid out the evidence for life on Mars. Its implications are as far-reaching and awe-inspiring as can be imagined. If there's life next door, there could be life anywhere. Un asteroide encontrado en la Antártica mostraba lo que parecían ser rastros de microbios marcianos. Aunque el mismo Sagan se mostró algo escéptico, la noticia fue como una transfusión para él. Estaba débil, pero aún podía hablar. This was Sagan's take on today's claim when we reached him by telephone. If it turns out that these microbes are indeed of biological origin, the implications are profound. They suggest that uh, life can arise not just on one lonely planet, but uh, on countless planets. It deprovincializes us. It gives us a profound sense of our place in the universe and uh, that we are not alone. And I was 
sitting with our kids, our five-year-old and our 13-year-old, and I, tears came to my eyes. And I said, this is what your father does one day out of the hospital, you know, soaring on Mars, thinking about the possibilities of what future generations might find. El pronóstico del segundo trasplante fue un éxito, aunque la recuperación algo lenta. Mientras tanto, en el ámbito del cine, comenzaba de nuevo la búsqueda de vida en otros planetas. El primer contacto con seres inteligentes de otros mundos, imaginado por Sagan en su novela Contacto, comenzó a filmarse en septiembre de 1996 bajo la dirección de Robert Zemeckis. Jory Foster desempeñó el papel de la doctora Ellie Arroway, la joven radioastrónoma que recibió la primera señal extraterrestre. En algunos casos, creo que Ellie probablemente es una extensión de Carl y de quién es. She is in some ways a prodigy, and that means she has to be alone. Uh, if you're prodigious, it means you stand on this side of our generation, and uh, you say, no, two plus two equals five. And you have to, you know, wade through the fact that everybody's going to laugh at you, that nobody's going to have any respect for you, and that you have to believe consistently and independently that what you're going for is more important. Durante su vida entera, Sagan se paseó entre la especulación y la lógica con el fin de buscar la verdad. Pocos científicos han podido concebir hipótesis tan extraordinarias y respaldarlas con evidencia. En su carrera siempre estuvo presente el encanto de lo real. That we can believe in to make ourselves feel worthwhile, what's left? You know, what, what's left? And without a moment's pause, Carl said, "Do something worthwhile, and then you can feel worthwhile." He gives a good name to science because he is so good himself. What he's done is shown the human significance. We are star stuff. We come from atoms, you and I, that originated in part in another star, somewhere else. It's a tremendous idea. Here's a guy who everybody knows whether you're walking in New Delhi or in Tokyo or in New York or anywhere. And they're all saying, you know, you're my teacher. You taught me something about the universe. I think, you know, uh, Carl's greatest achievement, as far as I can see, and of course I know very little about all this stuff, and I'm sure a lot of scientists would have very different things to say, uh, but for me is to have illuminated for us just how big and beautiful and, uh, and enormous and wonderful um, the, the, our universe is. I would like to see American capabilities and talents and technology involved with other nations in a uh, grand long-term exploratory effort that uh, culminates in making the human species a multi-planet species. That's, I think, our long-term destiny if we're not so foolish as to destroy ourselves first. <laughs> Carl Sagan murió en el Centro para la Investigación del Cáncer en Seattle, en compañía de su familia. Para ese entonces, él y su inseparable esposa tenían intenciones de lanzar una nueva serie televisiva acerca del cosmos, destinada esta vez al público infantil. Su propósito era estimular la curiosidad que hay en todos los niños. Esa misma curiosidad que estuvo presente a lo largo de la vida de Carl Sagan. Para biografía soy Jack Perkins. Hasta la próxima.